السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فواز سیدی اور میں ہوں سدرامیر بلٹن کا آغاز کریں گے بڑی خبر سے سینٹ الیکشن میں ہارٹ سٹریڈنگ روکنے کا مشن گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو حکومت صدارتی آرڈیننس لے آئی الیکشن ایکٹ کی سیکشن ایک سو بائیس کی زیلی شک چھے کی ترمیم کی گئی ہے بیلٹ پیپرز کی پشت پر ووٹر کا نام درج کرنا لازم ہوگا پارٹی سربراہ الیکشن کمیشن کو ووٹ دکھانے کی درخواست کر سکے گا وزیراعظم کہتے ہیں سینٹ انتخابات میں شفافیت کا وعدہ پورا کر رہا ہوں اسلام آباد سے دیکھئے زلقر نین اقبال کی ریپورٹ بڑے ایوان کے انتخابی عمل کو شفاف بنانے کے لیے بڑا اکتام سینٹ الیکشن میں اب ووٹ فروخت نہیں ہو سکیں گے اوپن بیلٹ کے لیے الیکشن ایک ترمیمی بل دوزار اکیس جاری آرڈینس پر صدر مملکت آرے فلوی نے دستخط بھی کر دیئے آرڈینس سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے سپریم کورٹ میں زیر سماع صدارتی ریفرنس پر عدالت کی رائے سے مشروط اگر سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ خفیہ رائے شماری کے آرٹیکل دو سو چھبیس کا سینٹ انتخابات پر اطلاق نہیں ہوتا تو سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے ممکن ہوں گے عدالت اس نتیجے پر پہنچی کے وانے بالا کے انتخابات الیکشن ایکٹ نہیں بلکہ آئین کے تحت ہوتے ہیں تو آرڈینس ضائع ہو جائے گا الیکشن ایکٹ کی سیکشن ایک سو بائیس کی زیلی شک چھے میں ترمیم کرتے ہوئے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کے الفاظ شامل کر دیئے گئے پارٹی سربراہ ووٹ دکھانے کی ترخواست کا حق دار قرار الیکشن کمیشن پارٹی سربراہ یا اس کے نمائندے کا ووٹ دکھانے کا پابند ہوگا وفاقی کابینہ نے آرڈیننس کی منظوری سرکولیشن سمری کے ذریعے دی تھی وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں سینٹ انتخابات میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں ذلکر نین اقبال سما اسلام آباد پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے بغیر سینٹ الیکشن کا طریقہ اکار تبدیل نہیں کیا جا سکتا اوپن بیلٹ کے صدارتی آرڈیننس پر عدالت بھی جانا پڑا تو جائیں گے مولانا فضل الرحمن اور مریم نواز کی ملاقات کے دوران دونوں راہنماؤں نے سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے آرڈیننس لانے کی شدید مخالفت کا فیصلہ کیا مریم نواز نے کہا کہ سینٹ الیکشن میں سب پتہ چل جائے گا کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے ڈیڑھ گھنٹہ جاری رہنے والی ملاقات میں لانگ مارچ کے طریقہ کار پر بھی بات چیت کی گئی بلاول بھٹو نے تبدیلی سرکار پر سینٹ انتخابات کو متنازہ بنانے کا الزام لگا دیا سوال اٹھایا کہ کیا حکومت سپریم کورٹ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے آرڈیننس کی منظوری حکومتی گھبراہت کو ظاہر کر رہی ہے دعویٰ کیا کہ حکومت نے اوپن بیلٹ کے لیے قانون سازی یا ترمیم کے لیے سنجیدہ کوششیں نہیں کی اگر بروقت سیاسی جماعتوں کو معاملے پر اعتماد ملیا جاتا تو اب تک ہم قانون سازی کے قریب پہنچ چکے ہوتے سینٹ الیکشنز میں تنازے بنانے کی کوشش کی جاری ہی ہے آرڈیننس بائیس سرکیلیشن اپنا کیابنٹ سے پاس کروا رہے ہیں جب ایک ایشو سب جوڈس ہے اس قدم اٹھانے کا مقصد کیا ہے کیا آپ ہمارا آنرابل سپریم کورٹ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو لیجسلیشن ہو آئین میں ترمیم ہو یہ کام پالمان کا ہے اور یہ کام پالمان میں ہی ہوگا پی ٹی آئی کا ہر کوشش تھاندی کرنے کی کوشش ناکام ہی رہے گا حکومت نے اگر اتنا بڑا قدم کانسٹیٹیوشنل امینمنٹ میں تبدیلی لانے کا فیصلہ واقعی کیا ہے تو پھر اتنی سنجگیدی کے ساتھ اس پہ کوشش کرنا چاہیے تھا اور صحیح ٹائم پہ اگر سنجیدہ ایفت کیا جاتا تو شاید اس وقت تک کوئی نہ کوئی کانون سازی بھی اس پوائنٹ پہ ہوتا کہ ہم پاس کروا سکتے ہیں پاکستان ڈیمک کا گھبرا پورا ملک کے سامنے ہے قوم کے سامنے ہے ان کا اپنے ممبرز کے اوپر حکومت نے ایک قسم کا عدم اعتماد کرا دی جو طریقہ کار ہیں وہ غیر جمہوری ہیں and its intention are to rig the senate election once again ایسے کیے وار کبھی گری یہ دیوار تو کبھی وہ دیوار وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید ایک بار پھر اپوزیشن پر برس پڑے اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں بولے پی ڈی ایم تحریک کا مقصد صرف این آرو کا حصول ہے زرداری لیگ کبھی بھی ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ نہیں چاہے گی وزیر اعلیٰ سن کو زرداری کا فرنٹ پین قرار دیتے ہوئے اگلے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی واضح ناکامی کی پیش گوئی بھی کر دی بکرا منڈی میں جس طرح بولیا لگتی ہے اسی طرح سینٹ الیکشن میں بولیا لگتی ہے محترمہ انہوں نے بھی ہاش ٹریڈنگ کے خاتمے کی بات کی تھی لیکن زرداری لی کبھی بھی ہاش ٹریڈنگ کا خاتمہ نہیں چاہیے گی آئینی ترمیم لے کے آئے کہ ہم نے اوپن بیلٹ کی طرف جانا ہے بحث سے پہلی ہی آپ نے ان کا خوف دے گا یہ کبھی بھی شفافیت کی طرف نہیں جائیں گے جتنے بھی آپ نام ان کی دیکھ لے قیادت کی وہ تمام قبضہ ماں پیاتا ان کی پوری جلو جہد ہی ایک ہی چیز کے اوپر ہے وہ این آر او ہے زرداری 
حکومت ہو نواز شریف حکومت ہو روزانہ نیا کرپشن کا کیس سامنے آ رہا ہے منی لانڈرنگ سامنے آ رہی ہے باہر جائیدادیں سامنے آ رہی ہے دنیا کے اندر اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی کراچی میں کچرا تو اٹھایا نہیں جا سکتا ان سے اس کے لیے بھی وفاق کی حکومت جاتی ہے اور کچرا اٹھاتی ہے پوچھا جاتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے لوگ مر رہے ہیں کہتے ہیں کہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے مہنگائی کی وہ بندہ بات کر رہے ہیں جو پتا نہیں کہ کلو انڈے اور درجن آلو اور چینی اگاتے تھے مطلب وہ چینی اگانے والا اب چینی کے اوپر بات کر رہے ہیں شگر مل کس کی ہے یہ جو بندہ بات کر رہا تھا اس کی شگر مل ہے نا مراد علی شاہ بات کرتا ہے مراد علی شاہ کون ہے جو شگر عمروں پہ قبضے ہوئے ہیں فائنانس منسٹر یہ تھا کس طرح فیسلیٹیٹر بنا جو سبسڈی دیتے تھے وہ کون دیتا تھا آپ کا کیا خیال ہے کہ مراد علی شاہ جو ہے کسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے نہیں فرنٹ مین ہے سہولت کار ہے سندھ بھی ہمارا صوبہ ہے سندھ کے اوپر فوکس کرے ان کا پیسہ مزید پیک اکاؤنٹس کی نظر نہ کرے اگلی دفعہ ورنہ آپ دو ہزار تیئیس میں کہیں گے کہ سندھ میں دان دیو گئے اور میں پہلے سے بتا رہا ہوں آپ کی جو حالت ہے سندھ میں آپ کو کوئی سیٹ نہیں ملنے والی حکومت جب قانون ساسی نہیں کر سکتی تو آرڈیننس پاس کرا دیا جاتا ہے جو کہ حکومت کی ناہلی ہے پیپلز پارٹی راہنما مولا بخش چانڈیو کی حکومت پر تنقید سما سے گفتگو میں بولے اپوزیشن سے بات کی جائے قانون سازی کا جو طریقہ ہے اس سے اپنایا جائے کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی تو وہ آرڈیننس جاری کر رہی ہے انہوں نے زیادہ تر قانون سازی صرف آرڈیننس کے ذریعے کی ہے یہ حکومت کی ناہلی ہے اور یہ جو اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے چاہ رہے ہیں ان کی اپنی خواہش یہ ہیں کچھ لوگوں کو اپنے پہرے میں منتخب کروانا چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں خود سے کی پارٹیوں کو احتمال میں لیں اور پھر جیسے قانون سازی ہوتی ہے ویسے کریں اس لیے لاٹھی اٹھا کر قانون سازی کرنے کیا ضرورت ہے بڑے شہر میں بڑی کاروائی تحریک انصاف کے ایم پی حلیم عادل شیخ کے رشتہ داروں کے فارم ہاؤس پر سین سرکار کی ٹیم نے دھاوا بولا تو علاقہ میدان جنگ بن گیا پولیس نے گھوڑوں کی اور لوگوں نے پولیس کی دوڑے لگوا دی بے امنی کی وجہ سے آپریشن روکنا پڑا علی مادل شیخ نے کہا کہ ہم نے بے امنی نہیں کی اگر ایک اشارہ کرتا تو کوئی نہ بچتا جو لوگ پی ٹی آئی کی آڑ میں چائنا کٹنگ کے لیے مشہور ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ جس طریقے سے لاہور سیال کوٹ میں کاروائی ہوتی ہے اس طریقے سے اب کاروائی اس صوبے میں بھی کی جائے گی سندھ سرکار کے مشینی گھوڑے میدان میں آئے تو حلیم عادل شیخ کے گھوڑے بھاگ کھڑے ہوئے گھوڑے لے گئے بکریاں لے گئے مرگیاں لے گئے سامان لے گئے نو لاکھ ستر ہزار پچہتر ہزار تنخواہ تھی وہ لے گئے ٹارگٹ تھا ملیر کی پانچ سو اکڑ ارازی خالی کرانا بڑی بڑی مشینوں نے پام ہاؤس پر ایسے کیے وار کبھی گری یہ دیوار تو کبھی وہ دیوار گھوڑے تو بھاگ کھڑے ہوئے مگر یہاں کے لوگ بھاگنے والے نہیں تھے الٹا پولیس کی دوڑے لگوا دی ایک اشارہ کرتا تو نہ مشینیں بچتی نئے موبائلیں بچتی کچھ نہ ہوتا ایک شخص کو نقصان نہیں ہوا اللہ نہ کرے اگر میں قانون ہاتھ میں لینے گا میں روکتا نہیں تو یہ سب جل جاتا ہے سن سرکار کی ٹیم نے میمن گوٹ اور ہائی وے کے اطراف قائم کئی فارم ہاؤسز مس مار کر دیئے کیمرا ٹیم اور ساتھی ریپورٹر زمزم سعید کے ساتھ محمد علی حفیظ سما کراچی کراچی کے ڈسٹرک ملیر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن سعید غنی اور حلیم عادل شیخ آمنے سامنے آگئے سعید غنی کا کہنا ہے کہ داروں نے کاروائی قانون کے مطابق کی پی ٹی آئی رہنماؤں نے کام کرنے والے مزدوروں پر پتھراؤ کیا حلیم عادل شیخ نے بلاول بھٹو مراد علی شاہ اور ناصر شاہ کے خلاف مقدمہ درج کروانے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے ڈاکہ مارا ہے خواتین کے زیور اور لوگوں سے پیسے چھنے گئے میں نے سندھ کے عوام کی جنگ وہ لڑی ہے جس کے لیے میرے گھر والوں کو میرے معصوم کاروباری لوگوں کو انہوں نے اٹیک کیا ہے سرکاری زمین پر غیر قانونی قبضہ کر کے فارم ہاؤسز بنائے گئے بیچے گئے قرائے پر چلائے گئے ان کے خلاف اداروں نے حکومت نے قانون کے مطابق کاروائی کی ہے میرے ساتھ یہ پانچ آٹھ سو نوجوان موجود ہیں اگر میں ہلکا سا ہلکا سا اشارہ بھی کرتا نا کوئی نہ بچتا انہوں نے انٹی انکروچمنٹ کاروائی میں جو مزدور کام کر رہے ہیں جو آفیسرز وہاں کام کر رہے ہیں ان کے اوپر پتھراؤ کروایا ہے حملہ کروایا ہے بیر کاتے ہیں دلاول پہ مراد علی شاہ پہ ناصر شاہ پہ اور نہ ایسی حرکت نہ کرتے کیوں اس لیے ان کے غلام بن کے ڈی سی ایس پی منیر سب لوگ ان کے غلام بن کے آگئے ہیں اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ بلاول صاحب جا کے کہیں گے کہ اس کے لیے کوئی کام کرو یہ کام قانون کے مطابق جو ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کام کیا ہوں یہ پی ایس ایٹی ایٹ ہے 
एटी एट के हल्के के अंदर इन्होंने पीपल्स पार्टी के डाकू भेजे और वो सिविल भर्ती में वो कपड़ों में आकर उन्होंने घरों में घुस गए तो ये चाहते हैं कि इनको ये इजाज़त दे दी जाए कि ये गैर कानूनी तमीर भी करें गलत तरीके से ज़मीनों को इस्तेमाल करें उससे अरबों रुपये कमाएँ और हुकूमत उसमें कुछ ना करें तो ये तो अलग बात हो नहीं सकती सिंध हुकूमत और अपोजीशन लीडर की लड़ाई में आवाम रुल गए मलिर में तजावजा के खिलाफ ऑपरेशन के खिलाफ पी टी आई के कारकुनान ने सुपर हाईवे पर एहतजाज किया शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घंटों ट्रैफिक जैम रहा जमजम सईद की रिपोर्ट कराची के इलाके मलीर मेमन गोट में गैर कानूनी तमीरत के खिलाफ ऑपरेशन जिले इंतजामिया ने डंडा उठाया चोट सिंध के अपोजिशन लीडर को लगी रिश्तेदारों के फार्म हाउस की दीवारें गिरी तो हलीम आदिल शेख भी जोश में आ गए हलीम आदिल शेख ने मुश्तिल कारकुनान के हमरा एम नाइन मोटर कराची टोल प्लाजा के करीब धरना दिया पी की झंडा लगी गाड़ियों ऐसी सुपर हाईवे ब्लॉक कर दिया रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना था जब तक पीपल्स पार्टी की आला क्यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा वो सड़क ऐसी नहीं हटेंगे जिसने बिलावल हाउस के बंगलों पर कब्जा किया सिंध की जमीनों पर कब्जा कराया मुराद अली शाह नासिर शाह आज भी एलयू के अंदर अरबों रुपए की करप्शन कर रहे हैं पकड़े इनको पीटीआई ने धरना तो दिया मगर आवाम का क्या कसूर सुपर हाईवे पर घंटों शदीद ट्रैफिक जैम रहा मुसाफिर तो मुसाफिर गाड़ियों में मौजूद मरीज भी वक्त पर मंजिल तक ना पहुंचे जो फार्म हाउस तोड़ दिए गए और यहाँ पर सूरत हाल जिसमें पेशेंट भी हैं परेशान हाल भी हैं लोग जिनको रास्ता नहीं मिल रहा डिफेंस पहुँचने और ये ना वो जल्दी वो ये ना बड़ी उम्र की जो है ना औरत बेटी हुई उसकी तबीयत भी सही नहीं है तो बात है ट्रैफिक जाम है सर हम तो परेशान हो गए ट्रैफिक में आधे घंटे का सफर डेढ़ दो घंटे लग रहे हैं घर पहुंचने में ढाई तीन घंटे लग जाते हैं अब हमारा क्या कसूर है हम तो सब परेशान है एहतजाज के बाईस अंदरूने सिंध आने और जाने वाली हैवी ट्रैफिक के पहिये भी रुके रहे छोटी गाड़ियों में सवार लोग मुतबाद रास्ता तलाश करते नजर आए शहर की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही थी सदर आई आई चुंद्रीगढ़ रोड एम एच रोड समेत कई इलाकों में शहरियों ने मिनटों का सफर घंटों में तय किया क्या पीपल्स पार्टी हली मादिल शेख के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है क्या पीपल्स पार्टी के गढ़ मलिर में कब्जों में मुलविस दीगर अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तर्जुमान सिंध हुकूमत से वाज जवाब न बन पाया सूबाई वजीर सईद गनी को भी कुछ इल्म नहीं था मुराद अली शाह और नासिर शाह की जोड़ी ने जो ये डाका डलवा जिस तरीके से चीखे निकल रही हैं उनकी ये सवाल का जवाब दे दें क्या उनकी बेनामी प्रॉपर्टी तो नहीं है ये पहले बिल्डोजर चले फिर चल पड़ी जुबाने हली मादिल गर्जे तो मुर्तजा वहा भी बोल पड़े कार्रवाई पर इतना शोर क्यूँ तर्जुमान सिंध हुकूमत ने पी टी के लिए बड़ा सवाल छोड़ दिया मैंने उनके इलेक्शन फॉर्म के डॉक्यूमेंट देखे ये हजारों एकड़ जमीन उन्हें डिक्लेयर नहीं की हुई है तो या तो वो तय कर ले वो कह दें कि ये जमीन मेरी है सवाल तो मुर्तजा वहाब से भी हुआ सबसे ज्यादा कब्जा मलीर में और मलीर पीपल्स पार्टी का गढ़ क्या कब्जे में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी समा के सवाल पर शोर मच गया सुने तो सही भी सुने तो सही हलीम आदिल शेख साहब एक जमाने में नून लीख के थे मेरी बात तो सुने ना फिर काफ लीख के हुए अच्छा मैं जहाँ था वही हूँ और वहीं रहूंगा चल मुझसे आप बहस करना चाहे थोड़ा टॉक शो नहीं है ये मैं पीटीआई के साथ नहीं बैठा चल 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 अच्छा अच्छा चले 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 चल चले कोई बात ऐसे कितने फार्म हाउसेस हैं जो गिराए जाएंगे वजीर तालीम सिंह भी जवाब न दे सके नंबर मेरे पास नहीं है लेकिन हजारों एकड़ जमीन है और बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुर्तजा वहाब ने ट्वीट कर दिया लिखा सब डिवीजन शाह मुराद में तीन सौ अट्ठावन एकड़ और सब डिवीजन मुराद मेमन में एक सौ नब्बे एकड़ जमीन वागजार करवाई जा चुकी है लॉन्ग मार्च शौक से कर लो तफसील अब ऐसी थोड़ी देर बाद कब्जा माफिया के खिलाफ जारी ऑपरेशन धीरे धीरे सियासत की नजर होने लगा है पंजाब हुकूमत ने लाहौर और सियालकोट में नू लीग के हिमातियों की गैर कानूनी इमारतें ढाई तो सिंध हुकूमत ने भी तजावजा गिराने वाली गाड़ियों को गैराज से बाहर निकाल लिया कराची में पी टी आई के सपोर्टर के फार्म हाउस और गैर कानूनी करार देकर गिरा दिए गए पीपल्स पार्टी का ये एक्शन इतिहादियों को पहुँचने वाली तकलीफ का बदला था यह हकीकी कार्रवाई सवाल उठने लगे हैं
وزیر اعظم عمران خان کا منشور ملک سے تجاوزات کا خاتمہ قبضہ گروپ کے پیچھے جا رہے ہیں ابھی آپ کو لاہور کے قبضہ گروپ کی آوازیں سنیں گے ابھی چیخوں کی آوازیں سنیں گے بہت بڑا ایکشن ہونے والا ہے ان کے اوپر شروع ہو گیا نئے پاکستان کی تعمیر کے راستے میں اپنے ہو یا پرائے سب کے سب زد پر آ رہے ہیں لاہور اور سیالکوٹ میں غیر قانونی تعمیرات گرائی گئیں تو متاثرین نے بزدار سرکار کو نشانے پر لے لیا قبضہ گروپوں میں آپ نے مسلم لیگ نون کے نام چن چن کے ڈال دیے یہ دور زیادہ دیر چلے گا نہیں پیپلز پارٹی نے کراچی میں غیر قانونی فارم ہاؤس توڑ کر نون لیگ کے زخموں پر مرہم رکھا تھا اگر میں ہلکا سا ہلکا سا اشارہ بھی کرتا نا کوئی نہ بچتا جب کوکھر پیلس کو گراتے ہو تو بڑا نیک عمل ہوتا ہے پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے یعنی کل ملا کر بات یہ ہے کہ جہاں جس کا پس چل رہا ہے وہ توڑ پھوڑ کر رہا ہے عوام مہوے حیرت ہیں کہ یہ انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن ہے یا سیاسی انتقامی کاروائیاں اپوزیشن شوق سے لانگ مارچ کر لے کوئی چوری بچانے کے لیے نہیں نکلے گا وزیراعظم عمران خان سیاسی حریفوں پر برس پڑے کہا خود دم دبا کر باہر بیٹھے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے لیے سڑکوں پر آئیں یہ لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں انہیں این آر او دے دوں تو کہیں گے عمران خان سے اچھا کشمیر کا مقدمہ کسی نے نہیں لڑا فضل الرحمان نے تحریک عدم اعتماد کو واحد آپشن قرار دینے پر آصف علی زرداری سے شکوا کر دیا مولانا کے اعتراض پر پی پی چیئرمین نے چوبیس جنوری کو واضح کیا کہ پی ڈی ایم حکومت پر ہر طرف سے وار کرے گی نئی مشرف بٹ کی رپورٹ فضل الرحمان کا آصف زرداری سے گلا بلاول نے پی ڈی ایم کی منشا کے خلاف بیان کیوں دیا معاملہ اس وقت سامنے آیا جب سولہ جنوری کو بلاول بھٹو نے کراچی میں پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہم انتشار پھیلانے والے نہیں اس لیے حکومت کو گھر بھیجنے کا واحد ذریعہ صرف تحریک عدم اعتماد ہے ہم غیر جمہوری کوئی تو نہیں ہے پارلیمان ہو یا عدالت قانون کے تحت ہم چاہیں گے کہ ہم وزیر اعظم کو ہٹائے اس کی بات پہ ہم پی ڈی ایم کو قیادت کو ایک پیج پہ لے کے آئیں گے بلاول کے اس بیان پر پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے آصف زرداری کو کال کی اور استفسار کیا کہ ایسا بیان کیوں دیا گیا جس پر سابق صدر نے کہا کہ میں اس بیان سے لا علم ہوں مولانا بولے بلاول آپ کا بیٹا ہے آپ سے بات چیت اور ملاقات تو ہوتی ہوگی مولانا کی ناراضی پر آصف زرداری نے سات روز بعد چوبیس جنوری کو اپنا بیان جاری کیا کہ پی ڈی ایم متحد ہے اور حکومت پر ہر طرف سے وار کریں گے مولانا کے تحفظات پر آصف زرداری نے بیان تو جاری کر دیا لیکن یہ سوال جنم لیتا ہے کہ کیا بلاول بھٹو سنجیدہ معاملات پر اپنے والد اور پارٹی کے شریک چیئرمین سے مشاورت کے بغیر ہی بیان دے دیتے ہیں نئی مشرف بٹ سما لاہور ابھی تو کیس شروع ہوا ہے پھر جیت کیسی وقت سے پہلے مٹھائیاں بانٹ دی گئی مشیر برائے داخلہ احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں دیری میل کے خلاف شہباز شریف کا کیس جیتنا تو دور کی بات ہے انہیں لینے کے دینے پڑ گئے ہیں پاناما کے کیس میں مٹھائیاں بانٹ کے کھا بھی لی تھی تو اسی طرح سے اس کیس میں بھی انہوں نے کچھ ایسی ہی حرکات و سکنات کی کیس جیت گئے تو دور کی بات ہے ابھی ان کو لینے کے دینے پڑ رہے ہیں اس کیس کی جو سب سے پہلی سٹیج تھی وہ تھی اس کی ایک میننگ ہیرنگ رکھی گئی جج نے بھی صرف آرٹیکل پڑھا اور اس نے کہا کہ عام آدمی نے جب یہ آرٹیکل پڑھا تو اس نے یہ تاثر لیا کہ شہباز شریف اور ان کا خاندان منی لانڈرنگ میں ملوث ہے یہ کیس اب ٹرائل کی طرف جائے گا جہاں پہ ڈیلی میل کو اپنے شواہد پیش کرنے کا کہا جائے گا اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ اتنا زیادہ غصہ کیوں ہے ڈیلی میل کے اوپر مریم صاحبہ کو بھی اور شباز شریف کے خاندان بادے کو چاچو نے منی لانڈرنگ کی ہے اس ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے اب یہ جا کے لنڈن سے اس کے اوپر مور لگوا کے آ جائیں گے انہوں نے تو ڈیلی میل والوں کو سو کیا ہم لوگ تبھی بھی دیکھتے رہے کہ شاید ہمیں کرتے تو ہم اس بہانے جا کے ان کو لندن میں بڑا کرارا جواب دیتے میں ایک دفعہ پھر چیلنج کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کو کہ آپ میں ہمت ہے تو مجھے لندن میں ڈیفیمیشن کے لیے سو کریں ہمیں بڑی شرمندگی ہے کہ چاچو چور ہیں چاچو نے منی لانڈرنگ کی ہے لیکن اگر آپ نے کی ہے تو آپ کو بکنا پڑے گا اسی وجہ سے ابھی آپ اپنا ٹرائل بھگت رہے ہیں مریم اورنگزیب نے شہزاد اکبر کو عمران خان کا فرنٹ مین قرار دے دیا کہا برطانوی عدالت نے ان کے منہ پر تماچہ مارا ہے پلانٹڈ اسٹوری کی جگہ کچرا دان ہی ہونی چاہیے یہ ایک ججمنٹ کل یو کے کی عدالت میں آئی یو کے کی عدالت نے 
आपके मुंह पर तमाचा आपके मुंह पर तमाचा मिर्चे शहजाद अकबर को क्यों लग रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि तमाम रेफरेंस मटेरियल जो स्टोरी के अंदर जाहिर किया गया है डेविड रोज ने उसमें लिखा है कि मुझे शहजाद अकबर ने दिए कोर्ट के अंदर जज साहब ने कहा कि जो आपने ये इल्जाम लगाए हैं उसके ऊपर आपके पास कोई सबूत है डेली मेल का अपना वकील कहता है कि कोई एविडेंस नहीं ये अजम्पन पे बेस्ड आर्टिकल था शहजाद अकबर साहब आवाम का हाथ होगा और आपका गरेबान होगा और ये वक्त दूर नहीं शहजाद अकबर साहब आप खुद रंगे हाथों पकड़े गए हैं झूठे प्लांटेड स्टोरी जो है ये इनकी हैसियत कचरे के डब्बे और डस्टबिन में फेंकने वाली और आवाम भी इसी तरह इनको डस्टबिन में फेंकेगी कोरोना के बायस बैरूनी कर्जों की अदायगी मौखिर होने का मामला पाकिस्तान को जी ट्वेंटी ममालिक से मजीद अस्सी करोड़ डॉलर का रिलीफ मिलेगा पाकिस्तान को जी ट्वेंटी ममालिक सऊदी अरब और मुतहदा अमारात को वाजिबल अदा कर्जों की वापसी में मजमू तौर पर चार अशारिया छः अरब डॉलर का रिलीफ मिलने का इम्कान है वजारत खजाना की दस्तावेज़ के मुताबिक जी ट्वेंटी ममालिक को पाकिस्तान के जिम्मे अस्सी करोड़ डॉलर की अदायगी अगले छः साल में करना होगी सऊदी अरब और यू ए को भी एक एक अरब डॉलर की वापसी मौखर होने का इम्कान है पाकिस्तानी को पैमा मोहम्मद अली सतपारा और उनकी टीम का तीस घंटे बाद भी कुछ पता ना चल सका तल... वेलकम बैक कराची के इलाके कोरंगी में छलावा गैंग पुलिस के लिए चैलेंज बन चुका है दस से पंद्रह रुकनी डकेत गैंग कई माह से शहरियों को लूट रहा है जरा सी मुजामत पर गोलियां भी मार देता है रिपोर्ट करेंगे शाहनवाज अली कादरी जदीद असलहा चेहरा छुपाए डाकू आए ये गैंग कई माह से कोरंगी मैरान टाउन में शहरियों को लूट रहा है इलाका मकीन कहते हैं कि 10 से 15 रुकनी डकेत गैंग सिर्फ रात में लूटने आता है इनके पास जदीद असले के साथ डंडे भी होते हैं अच्छे बंद पे से आते हैं सात आठ बंदों का गुरु है और आके लूटामारी करते हैं रोड के ऊपर सिर्फ राहगीरों को लूटते हैं गाड़ी वालों को लूटते हैं और कल तो एक हादसा भी हुआ है एक शख्स को लूटते हुए उसको फायर भी मारा है क्योंकि उसने पकड़ने की कोशिश करी डकेत गैंग एक साथ कई वारदातें करता है और जरा सी मजामत पर शहरियों पर गोलियां चला देता है से गुजर रहा था कल तो उन्होंने अचानक मेरे सामने आया उन्होंने एक बंदे को फायर मारा तो वो मेरे ऊपर गिरा सही मैं अपने बचाने के चक्कर में उसने मेरे को चमाट वमाट मारा है गन वन मारी है सही मैं भगा उसने मेरे को फायर भी मार नहीं करे लेकिन मैं गली में घुस गया हम आगे चले तो यहाँ पे बंदे सारे कलाशन लेके यहाँ पे खड़े हुए थे एक बंदा पिस्टल लोड करके खड़ा था उसने जैसी मेरे सामने आया बोलता गाड़ी रोक उसने पिस्टल लोड मारी चेंबर मारा है और हम देसी भी गाड़ी थोड़ी हैवी थी इसलिए हम लोगों ने गाड़ी भगा दी उसने तीन फायर पीछे मारे जो यहाँ से गुजरता है वो सबको करते हैं यहाँ तक कि लेडीज के ऊपर भी हाथ उठाते हैं लेडीजों को भी नहीं छोड़ते वो कल भी लेडीज बेचारे भाग के घरों के अंदर घुसी हैं ये डकेत गैंग कॉज रोड पर भी गाड़ियाँ रोक कर वारदाती करते हैं चलावा बने इस ग्रोह को पकड़ने में तीन थानों की नाकाम पुलिस ये वजह पेश करती है कि पुलिस के पहुंचने से पहले डकेत ग्रोह को मुखबरी हो जाती है और वो फरार हो जाते हैं कैमरा मैन इमरान शाहिद के साथ शाना वजली कादरी समा कराची और घर के सामने क्यों बैठे तीन साल से चले आ रहे झगड़े का भयानक अंजाम फैसलाबाद में नौजवान को पड़ोसियों ने बेरहमी से फायरिंग करके कत्ल कर दिया मकतूल मुलजिमान से हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता रहा सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि मुलजिमान ने पहले मकतूल के मुंह से कपड़ा हटवाया और फिर बेखौफ होकर गोलियां बरसाकर फरार हो गए दूसरी जानब फुटेज में जाए वो कुआ पर लोगों की बेहसी भी देखी जा सकती है झाड़ू देने में मसरूफ आखरों वारदात के बाद दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया लाहौर में मियाँ बीवी के कत्ल का ड्रॉप सीन कातिल मकतूला का सगा भाई निकला जहांगीर खान की रिपोर्ट रायवेंड में मियाँ बीवी की लाशें मिलने का वाक मुलजिम ने बहनोई के मुखालिफ को साथ मिलाया और दोहरे कत्ल की वारदात कर दी चालीस साल हबीब और पच्चीस साल परवीन की लाशें गुजशत रोज खेतों से मिली पुलिस की मुदयत में मुकदमा दर्ज किया गया तफ्तीश में इंकशाफ हुआ के मुलजिम कासिम ने पसंद की शादी पर बहन को निशाना बनाया पुलिस के मुताबिक वारदात में मुलविस दूसरे मुलजिम का नाम भोला है जिसका मकतूल हबीब के साथ जायदाद का तनाजा था दो मुलमान आपस में उन्होंने क्लाइमेंस की थी एक 
کی بہن کے ساتھ اس نے شادی کی ہوئی تھی جس جو اس کے ساتھ تھی اور ایک کے ساتھ اس کا زمین کا پرابلم تھا اور وہ دونوں نے مل کے اس کپل کو قتل کیا پولیس نے ملزمان سے اعلی قتل برامد کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ جہانگیر خان سما لاہو اور لاہور میں فیشن شو کے دوران ماڈل کیٹ واک کرتے ہوئے گر پڑی تقریب میں وزیر اطلاع شبلی فراز اور فواد چودھری بھی موجود تھے کیا ہوا آپ کو دکھاتے ہیں بلٹن کے آخر میں بتائیں مقبوضہ کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی آصر بھائی جان نے بھارتی مظالم پر پاکستان کے موقع کی حمایت کر دی باقو کے حیدر علی یف سینٹر پر سب سے لالی پرچم لہرا دیا ہیڈ لائنز ہوں گی بریک کے بعد دیکھتے رہیے سما